ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு வீடியோ நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்போ பிஎஸ் டச்சோ வீடியோ எடிட்டிங்கோ இந்த மாதிரி எடிட்டிங் சம்மந்தமாக எந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணாலும் சரி பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட்டோட முக்கியமான யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம டாப் டென் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போவே கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நம்ம சேனலில் வரும் எந்த டெக் வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய இந்த வீடியோவில் இருக்குது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜ் ஃபார்மேட்டில் ஜேபக் ஜிஃப் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் அதிகமாக யாரும் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க எக்ஸப்ட் பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டிங் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் பட் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வீடியோவில் எக்ஸாம்பிளோட பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம டேரெக்டாக இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போகலாம் ஸோ நியூ ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணாமல் இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போகிறேன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஎன்ஜி ஃபைல் ஃபார்மேட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக டேரெக்டாக இந்த இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போகிறேன் ஸோ உங்கள்கிட்ட இருக்க ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு டாக் இமேஜ் இருக்குது இதை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டிலாம் கிடையாது ஒரு சின்ன இமேஜ் நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணி எடுக்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி தெரிலனா தேர்ட் பார்ட் வீடியோவில் போய் டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணி எப்படி இமேஜை கட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ நான் அந்த வீடியோவை ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த டாகை மட்டும் நம்ம குயிக் செலக்ஷன் டூலையும் ப்ரெஸ் செலக்ஷன் டூல் யூஸ் பண்ணியும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியலனா தேர்ட் பார்ட் வீடியோவில் போய் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த செலக்ட் பண்ணதுக்கு நான் ஃபெதர் ஆட் பண்ணும் மேலே இருக்க செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு ஃபெதர் கொடுக்குறேன் ஸோ டூ ஆர் த்ரீ பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்க வேணாம் ஸோ நான் த்ரீ பிக்சல்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க ப்ளஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் இதில் லேயர் ஃப்ரம் செலக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்க விஷயம் மட்டும் தனியாக கட் ஆகி வந்துடும் இப்போ நான் டன் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த செலக்ஷன் போகணும்னா மேலே இருக்க செட்டிங்ஸ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி டி செலக்ட் அப்படின்னா அந்த செலக்ஷன் போயிடும் ஸோ இப்போ எனக்கு இந்த ஒரிஜினல் டாக் லயர் தேவையில்லை ஸோ அதை நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டாக் மட்டும் கட்டாகி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த லயரே எனக்கு தேவையில்லை அதாவது இந்த ஒரிஜினல் லயரே தேவையில்லை இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க மேனேஜ் லயர் செலக்ட் பண்ணுறேன் இங்கே போய்ட்டு டெலீட்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் டாக் லயர் வந்து போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த டாக் லயர் மட்டும் இருக்குது பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் பேக் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக சேவ் ஆகிருக்கேன் இதை நான் பிஎன்ஜி ஃபைலாக சேவ் பண்ணோம் ஸோ இதை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க சேவ் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுறேன் இங்கே சேவ் டு கேலரி அப்படின்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் ரெண்டு ஃபைல் ஃபார்மேட் இருக்கும் ஒன்று ஜேபேக் ஜேபேக் உங்களுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் இன்னொன்று பிஎன்ஜி ஸோ நான் பிஎன்ஜி சூஸ் பண்ணுறேன் இந்த ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு வந்திருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிஎன்ஜி ஃபைல் சேவ் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பிஎன்ஜிக்கும் ஜேபக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக இதை இன்னொரு டைம் ஜேபக் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சேவ் ஆப்ஷன் போய்ட்டு சேவ் டு கேலரி அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜேபகே வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதே ஃபைலை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே உங்களுக்கு உங்கள் ஃபைல் மேனேஜரில் சேவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ஃபைல் மேனேஜர்லேருந்து டேரெக்டாக இம்போர்ட் பண்ண முடியாது அதாவது பிஎஸ் டச்சில் ஸோ அதனால் அதை காப்பி பண்ணி நீங்கள் வேறு ஃபோல்டரில் வச்சால் மட்டும்தான் அந்த ஃபைலை பிஎஸ் டச்சில் இம்போர்ட
என்னோட மொபைல்ல கீழே இருக்க நான் மோர் போயிட்டேன் காப்பி அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ உங்க மொபைல்ல எங்க சேவ் பண்றது அப்படின்னு கேக்குது நான் இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ்ல உங்கள்கிட்ட எந்த ஃபோல்டர் இருக்கோ அந்த ஃபோல்டர்ல சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆல்ரெடி பாத்தீங்கன்னா நான் பிஎன்ஜின்னு ஒரு ஃபோல்டர் வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இங்க பேஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ண பிஎன்ஜி ஃபைல் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேபாக் ஃபைல் ரெண்டுமே வந்திருக்கு இப்ப பிஎஸ் டச் வந்து நம்ம ஓபன் பண்ணலாம் ஸோ இப்ப நான் நியூ ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன் இதுல ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் கொடுத்துக்கிறேன் வித் வந்து ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஹைட் வந்து ஒன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ பிக்சல் ஸோ இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டாக ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போயிட்டு உங்கள் மொபைலில் எங்கே இமேஜ் இருக்கோ அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணி ஆட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஃபுல் ஹெச்டி அப்படிங்கிறனால நமக்கு ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் வந்துருச்சு நான் ஓகே கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக்ரவுண்டாக நமக்கு இந்த இமேஜ் செட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணால் அந்த டாக் இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணலாம் இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போகிறேன் ஸோ நீங்கள் மூவ் பண்ண ஃபோல்டரில் அந்த ரெண்டு இமேஜுமே இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேபக் ஃபைல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி ஃபைல் ஸோ அதை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக்ரவுண்டையே ரிமூவ் பண்ணி சேவ் பண்ணாலும் ஜேபக் ஃபைலாக சேவ் பண்ணுறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம சேவ் பண்ண அந்த ஜேபக் ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணி ஆட் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்துருக்கு நம்ம பேக்ரவுண்ட் எதுவுமே வைக்காம தான் சேவ் பண்ணோம் ஆனால் ஜேபக் ஃபைலாக நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒயிட் கலரில் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் ஸோ இதனால் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்து ஜேபக்கில் நமக்கு செட் ஆகாது நீங்கள் என்ன தான் பேக்ரவுண்டை டெலீட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சேவ் பண்ணோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஒயிட் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்து அது செட் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லயரை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம இமேஜ் இம்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் போயிட்டு நம்ம சேவ் பண்ண பிஎன்ஜி ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி ஆட் கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ண பேக்ரவுண்ட் வந்து பிஎன்ஜி ஃபைலில் கரெக்டாக எடுத்துக்கிச்சு ஸோ இதனால தான் பிஎன்ஜி ஃபைல் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் ஏதாவது சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டைம் நீங்கள் பேக்ரவுண்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைலை பிஎன்ஜி ஃபைலாக சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வேறு எந்த ஃபைலில் இம்போர்ட் பண்ணாலும் சரி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் தான் வரும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம அந்த பிஎன்ஜி ஃபைலை யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் போய்ட்டு இமேஜ் சர்ச் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டைகர் இமேஜ் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் பிஎன்ஜி அப்படிங்கிறத நீங்கள் சேர்த்து டைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்பரண்ட் பேக்ரவுண்ட் உள்ள இமேஜஸ் எல்லாமே வந்துடும் நீங்கள் எந்த இமேஜாவது சூஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்கர் செக்கராக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க வீடியோ எடிட்டிங் பண்றப்ப யூஸ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டே வராது வெறும் அந்த இமேஜ் மட்டும் தான் வரும் எக்ஸாம்பிள் நான் வீடியோ எடிட்டிங் பண்றப்ப இப்ப நம்ம பிஎஸ் டச்ல பேக்ரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணி பிஎன்ஜி சேவ் பண்ண ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணாலும் சரி இல்ல நம்ம கூகுள் இமேஜ்ல டவுன்லோட் பண்ண டிரான்ஸ்பரண்ட் பிஎன்ஜி ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த வித பேக்ரவுண்டும் வராது ஸோ இதனால நீங்க பேக்ரவுண்ட் இல்லாம போட்டோஷாப்லயோ இல்ல வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர்லயோ எந்த இடத்துல வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இமேஜ் எடிட்டிங் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மழை வர மாதிரியோ இல்லை ஃபயர் எஃபெக்டோ இல்லை க்ளவுட்ஸ் மாதிரி எஃபெக்டோ நீங்கள் கூகுள் இமேஜில் சர்ச் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜோட பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த எஃபெக்டை எப்படி நம்ம இமேஜில் ஆட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் நான் கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சில் ஃபயர் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்திருக்கும் அந்த ஃபயர் எஃபெக்டோட பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு ஃபயர் எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு அதை நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ரெயின்
கட்டுன்னு கொடுத்தா அது போயிடும் பட் நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன இடத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால் ரிமூவ் பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்போ இல்லை பிஎஸ் டச்சோ யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் இருந்தால் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வழி இருக்குது ஸோ நான் அண்டூ பண்ணிக்கிறேன் அண்டூ பண்ணிடுறேன் இந்த செலெக்ஷன் எனக்கு வேணாம் இங்கே போயிட்டு டி செலக்ட் கொடுத்துட்றேன் இதை நான் ஜூம் அவுட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக அந்த பிளாக் கலரில் அந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் ஃபுல்லாக பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குது ஈஸியாக பிளாக் கலர் வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த லயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே மேனேஜ் லயர் ஆப்ஷன் போங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளன் மோடுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இதில் போயிட்டு லீனியர் டாட்ஜ் ஆட் அப்படின்னு இருக்கு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாக்கை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸோ இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லயர் இந்த பிளண்டிங் மோடில் கீழே இருக்க லயரோட ஆட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் எது இருந்தாலும் சரி அந்த லயரை செலக்ட் பண்ணிட்டு பிளண்டிங் மோடில் போயிட்டு லீனியர் டாட்ஜ் ஆட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் இருக்க பிளாக் விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இப்போ நான் ஜூம் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிளாக் கலர் விஷயமும் இல்லை ஸோ இந்த ரெயின் இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக பிளாக்காக இருக்கு ஸோ இந்த லயரை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க மேனேஜ் லயர் போயிட்டு பிளண்டிங் மோடில் போயிட்டு லீனியர் டாஜ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பிளாக் விஷயங்கள் எல்லாமே ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ரெயின் ரொம்ப டார்க்காக இருந்தால் கூட ஒப்பாசிட்டி நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எஃபெக்ட்ஸ் இமேஜ் நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணுறப்ப பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்ட் வந்தால் இந்த பிளண்டிங் மோட் ஆப்ஷனில் லீனியர் டாஜ் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே போயிடும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் நிறைய பேர் இமேஜ் எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் எப்படி நெட்டில் எடுக்கணும் அதுக்கான வெப்சைட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா கூகுள்லேயே நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் அதோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர்த்துக்கு எப்படி ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் கூகுள் இமேஜில் எடுக்கணும்னு தெரில ஸோ அதனால் இப்போ ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் கூகுளில் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே உங்களுக்கு ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் கூகுளில் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சில் உங்களுக்கு எந்த இமேஜ் சர்ச் பண்ணுமோ அதோட நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் விட்டு ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இமேஜஸ் வரும் ஸோ இந்த இமேஜ்லாம் ஹெச்டியாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒவ்வொரு இமேஜ் மேலேயும் மவுஸை கொண்டு போகிறப்ப அதோட சைஸ் காட்டும் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோ ஃபுல் ஹெச்டி ரெசல்யூஷன் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிக்சல் மூணாவதாக இருக்க இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் பிக்சல் ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டி அதிகமாக இருக்க இமேஜ் சூஸ் பண்ணுங்க அட்லீஸ்ட் தௌசண்ட் பிக்சல்ஸ் ஆகுது இருக்கிற இமேஜ் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எடிட் பண்ணுறப்ப எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது ஸோ இப்போ நான் த்ரீ தௌசண்ட் பிக்சல் இருக்க இந்த இமேஜை வீவ் இமேஜ் கொடுக்குறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் குவாலிட்டியில் இருக்கு அதாவது நம்ம எடிட் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோ அப்படிங்கிற வித் தான் கொடுப்போம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் பிக்சலுக்கு மேலே இருக்கு இதை நீங்கள் ஜூம் பண்ணி பார்த்தா கூட நமக்கு குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான இமேஜ் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ சில இமேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டியாகவே இருக்காது ஸோ இந்த சர்ச் ரிசல்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு த்ரீ நைன்டி அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் ரெசல்யூஷன் இருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான குவாலிட்டி இந்த மாதிரி இமேஜ்லாம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எடிட் பண்ணுறப்ப குவாலிட்டி லாஸ் ஆகும் அட்லீஸ்ட் தௌசண்ட் பிக்சலுக்கு மேலே இருக்க இமேஜை சூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுவே நீங்கள் மொபைலில் க்ரோம் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கூகுள் இமேஜ் சர்ச்சில் லைன் ஹெச்டி வால் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜஸ்லாம் வந்துருச்சு எந்தெந்த இமேஜ்லாம் குவாலிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியாது ஸோ மொபைலில் அந்த இமேஜ் எவ்வளோ சைஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மேலே இருக்க த்ரீ டாட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டு ரெக்வஸ்ட் டெஸ்க் டாப் சைட் அப்படிங்கிறத டிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சிஸ்டமில் எப்படி வருமோ அந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது இமேஜ் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதோட ஹைட் அண்ட் வித் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் தௌசண்ட் பிக்சலுக்கு மேலே இருக்க இமேஜை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த